Buenas tardes con todos. Estimados, de cuando en cuando, dentro de la historia humana, el problema más grande en contra del propio ser humano ha sido el exceso de poder. Ese poder que a veces es agobiante hacia el ser humano por tratar de controlarlo. Ese poder que ha hecho que se formen incluso grupos insurgentes, grupos rebeldes. No siempre el poder ha sido justo. Durante la historia de la civilización humana se han ido perfeccionando esas técnicas para mantener el poder. Hoy en día, una de las técnicas más fuertes para mantener el poder ya no es el simple hecho de castigarlos o pegarles o empuñarlos con armas. Ahora el poder funciona de otra manera. Lo que hace es simplemente observar qué es lo que ustedes hacen. Cada uno de ustedes aquí reunidos tiene algún secreto, sea los sentimientos que ustedes tienen entre ustedes, entre su pareja. Saben ellos a quién aman ustedes, saben ellos a qué páginas acuden. Si es que ustedes tienen algún secreto en donde ustedes se han metido a alguna página prohibida, ellos lo saben. Saber tanto sirve como chantaje, les sirve el poder como chantaje. Todos los mensajes que ustedes se pasan entre ustedes están siendo almacenados. Cada post, cada fotografía, todo su grupo, todo está siendo almacenado en una, en una gran base de datos. ¿Cuál es la mejor forma de que si algún día ustedes van a aplicar una visa a cierta embajada, puedan saber si darles o no esa visa? Qué interesante, toda su vida han estado ustedes publicando cosas en redes sociales y escribiendo en el Internet, así que es muy fácil darse cuenta de sus tendencias políticas, de sus preferencias, y de esa forma poder manejarlos de cualquier forma. Pero ahora bien, quienes manejan estos medios tecnológicos, los países que manejan estos medios tecnológicos, sin duda saben mucho sobre nosotros, pero nosotros ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo nos podemos defender? Estimados, les presento al editor en jefe de Wikileaks, Julian Assange. Un aplauso. Can you hear me, Ecuador? And yes. Yeah. Um, well, it's an honor to be talking to the parliament. I haven't spoken to the Ecuadorian parliament uh, like this um, ever before. Uh, it's, it's, quite, it's quite interesting to be in my adopted home uh, in, this, in this way. Well, first of all, uh, I'd like to thank uh, people for supporting this bill and this particular meeting. Uh, it is very heartening to me <coughs> uh, that Ecuadorians are taking uh, free and open so source software uh, seriously uh, and are looking out to see what the changes are in the world and how the world is developing and shaping. Now, some previous speakers have spoken about um, the transnational surveillance state that the United States and the English-speaking allies are trying to erect, the Five Eyes Alliance. And that is something that is frightening, and it is moving towards a transnational dystopia. It is very serious. 98%, it's probably been said before, but 98% of Latin American telecommunications with the rest of the world are intercepted by the US National Security Agency as they pass through the United States. 
And the figure is even higher if you include all the people who are using Google or in some way or Facebook. And that's many more ways than which people think. 80% of the smartphones that are now being sold have uh, Android running them. That's the operating system of Google. And of course, how it can possibly make such an operating system and distribute it uh, into all these phones is it survives by stealing people's private lives. The GPS coordinates are all pointed back. Sorry? Translator. Julian, um, okay. But so I'm going to Sorry, start translating. I thought the translation was simultaneous. Yeah, no, it's Please, not. My, my forgiveness to the, to the translator. But uh, try, try. Yeah, I'm gonna, don't <laughs> uh, worry. There you go. Ok, eh, primero ha sido un honor para mí estar hablando al Parlamento en la forma en que estoy hablando el día de hoy. Nunca había tenido la oportunidad eh, de hablar con mi hogar adoptivo. Gracias a ustedes por apoyar esta reunión. Es muy importante eh, y realmente me alienta que el Ecuador esté apoyando el software libre de código abierto y que también dé una mirada al mundo, eh, eh, que dé una mirada a cómo se está moviendo el, la fuerza transnacional, la alianza de los cinco ojos, que nos están llevando a una distopia. Es importante saber que el 98% de las telecomunicaciones de América Latina son interceptadas y que este porcentaje es mucho mayor si uno piensa en las personas que usan Google, que usan Facebook. Ahora mismo, el 80% de los teléfonos inteligentes usan Android, que es el sistema operativo de Google. ¿Y ¿Cómo puede esto ser gratuito? Es gracias al robo de las vidas privadas de las personas. Okay, um, <clears throat> so uh, that real threat of a dystopia is something that we have to consider seriously and it's something that we cannot simply leave to uh, people in Washington or New York. We must all, uh, in order to deal with the threat, become directly involved in it. Uh, it's not something we can leave to the gringos to sort out, because if we leave it to them, we know which way things will go. Uh, so we must take control of our own destinies, but also uh, contribute to each other's destinies, first by understanding the situation as it is developing, uh, and then by developing ideas about how to respond to it uh, and practical measures. Eh, lo que nosotros debemos hacer eh, es tomar esta amenaza de distopia seriamente. No podemos dejar que esto se decida en Nueva York o en Washington. Lo correcto es involucrarse, porque si nosotros dejamos estos asuntos a los gringos, bueno, ya sabemos hacia dónde va eso. Nosotros debemos tomar el control de nuestro destino, pero también debemos contribuir al destino de otros mediante la comprensión y el desarrollo de ideas. And at the moment, <clears throat> we are somewhere between uh, understanding the situation and developing ideas for what practical measures might be. Mm. Al momento, nos encontramos en un lugar donde estamos entre entender la situación y desarrollar ideas de lo que podrían ser implementaciones prácticas. Now, going back to understanding the situation, I'm sure many other speakers have already spoken about uh, some of the revelations that I have been involved in. I know Jeremy Zimmerman was here also, uh, and the Snowden revelations more broadly uh, have received uh, a lot of press, including uh, in Ecuador. But when we look at uh, some, I want to look at some key uh, facts that have not been well described. Uh, for example, in the documents from the National Security Agency, it is revealed that there are not simply collaborating countries, 39 countries collaborating uh, secretly with the US National Security Agency, but collaborating companies. Uh, more than 80 US companies uh, involved in secretly modifying their software 
and hardware and giving the National Security Agency access to their telecommunications cables, uh, great telecommunications cables that connect, for example, North America to Europe. Entonces, volviendo un poco a la cuestión de entender el problema, eh, quiero, eh, bueno, ya sé que esto ha sido cubierto por algunos conferencistas, sé que Jeremy Zimmerman está ahí, sé que se ha hablado extensamente sobre las revelaciones de, de Snowden y también en la prensa de, de Ecuador, pero quiero ver unos hechos claves que no han sido tan bien descritos, como por ejemplo, que en los documentos de la NSA se ha evidenciado que hay 39 países que colaboran en secreto con el espionaje, pero lo que no se ha dicho es que también existen compañías, cerca de 80 compañías estadounidenses que han modificado software y hardware para brindarle acceso a la NSA a los grandes cables de Internet, los cables, por ejemplo, que llegan desde Estados Unidos a Ecuador. Those 80 companies include all the big names from Silicon Valley, Google, Microsoft, Facebook, Cisco, Intel, Qualcomm, uh, which makes chips for mobile phones. Estos nombres incluyen a las principales compañías tecnológicas de Silicon Valley. Está Google, Microsoft, Facebook, Cisco, Intel y la compañía que desarrolla los chips. The National Security Agency's programs even extend to intercepting mail orders uh, for companies that are not cooperating as they are posted out to Ecuadorian businesses and to the Ecuadorian government to insert back doors into the computer systems uh, that, are, that are mailed uh, to Ecuador. Eh, esto, la, el mecanismo de intercepción de la NSA incluso eh, abarca correos electrónicos con órdenes a compañías o solicitudes a compañías que no colaboran con la NSA, interceptan sus correos para poder eh, insertar backdoors o puertas traseras en los sistemas de computación. This <coughs> on mass interception um, program is not about, as people might think, spying on an individual here and an individual there. Uh, that is not how the United States government is looking things, looking at it internally. It is called strategic interception. And it's strategic because it involves the long-term power and independence of a country or a whole continent. Este, este espionaje masivo no es como las personas piensan usualmente, que ven a un individuo de aquí o de allá, es un espionaje estratégico que se fija en el poder de largo plazo eh, de un país y de, y de su posible independencia. Not just to find important individuals, but rather to look at the structure of a society as that structure is revealed by this mass intercept of information, the moods, the economic changes in a country, uh, each person providing a small part of the information that is used to understand where society is heading and therefore uh, fund programs within the U.S. intelligence community to strategically um, uh, interfere or shape the development of a country or culture. Entonces, lo que tenemos realmente es que eh, se, no se ve a los individuos importantes como uno pensaría, sino a las estructuras las estructuras económicas, hacia dónde están evolucionando las sociedades, de tal manera que hay un gran financiamiento a las agencias de inteligencia estadounidense para que ellos puedan interferir, o si se quieren moldear el destino de otros países. This is a, a vision of uh, a neo postmodern dystopia, which is hard to equal in the science fiction that has gone before uh, and makes 1984, for example, by George Orwell, uh, look quaint and reassuring. <laughs> eh, esta es una visión distópica postmoderna que es difícil de igualar con la literatura de ciencia ficción que existió previamente. Incluso hace que el 1984 de Orwell se vea como algo esperanzador. That's the bad news. Esas son las malas noticias. Uh, now, the good news is <coughs> that <coughs> just like towards the end of the Soviet Union, 
when the military industrial complex was eating more than 40% of GDP uh, and the secrecy in that state led to an ossified, slow moving, heavy bureaucracy that could not quickly adapt uh, to changing conditions, including uh, oil prices and attacks by the United States, um, uh, and eventually led to its fall. The extremely large intelligence bureaucracies that have been erected in the United States and the United Kingdom and more broadly in the West also suffer from the same problem. Las buenas noticias es que de la misma forma en que al final de la Unión Soviética eh, el 40% del Producto Interno Bruto se dedicaba a este estado de secretismo, eh, la burocracia fue tan grande que les fue difícil adaptarse al cambio en el precio del petróleo, a los ataques de Estados Unidos, lo que finalmente llevó a su caída. De la misma manera, las grandes agencias de inteligencia que están en Estados Unidos, en Reino Unido y en general en el occidente, están enfrentando este mismo problema. And this uh, creates significant opportunities for small, fast-moving countries and groups. And we can see that, for example, uh, in WikiLeaks's fights with the US government, where we were able to outmaneuver the Pentagon uh, in a, and the State Department, uh, where the Pentagon State Department was saying that we had to destroy everything that we had published, were going to publish, uh, tried to erect an <clears throat> enormous banking blockade against us, uh, like they erected against Cuba, uh, and were completely unsuccessful. Eh, eh, por ejemplo, eh, esto crea oportunidades muy grandes para los países pequeños que tienen una capacidad de moverse rápidamente para países y grupos pequeños. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los archivos de, de Wikileaks, eh, que nosotros hemos visto del Pentágono y del Departamento de Estado, quienes trataron de destruirnos y de hacer un bloqueo económico similar al que hicieron con Cuba, el cual fue un absoluto fracaso. Similarly, uh, something I experienced myself and which Ecuador uh, was partly involved in, <coughs> is the fight to save uh, Edward Snowden's life and liberty. Um, there was a well-defined fight. On the one side, there was the US National Security Agency, the CIA, the State Department, uh, the uh, Department of Justice, and all the friends and allies that it could draw upon, attempting to capture Edward Snowden. Bueno, lo que vemos eh, ahora eh, por experiencia propia, y es algo de lo que Ecuador también fue parte, eh, fue este asunto de salvar la vida y la libertad de Edward Snowden, donde tuvimos una pelea que definía el mundo, donde por un lado teníamos al Departamento de Justicia, a la CIA, al FBI, y a todos los amigos de Estados Unidos que querían atrapar a Edward Snowden. And on the other side, a small a transnational investigative publisher, Wikileaks, uh, and uh, heroically the Ecuadorian consul here uh, in London, Fidel uh, Naraz, uh, who tried to also um, assist uh, Edward Snowden uh, so that he uh, would be able to safely get out of uh, Hong Kong. Y por otro lado teníamos a una pequeña agencia de investigación y publicación transnacional, nosotros, y también al cónsul ecuatoriano Fidel Narváez, quien jugó un papel clave en la salida al permitir que Edward no saliera de Hong Kong. And these, this very small force came to meet an extremely large force, uh, and the small force uh, completely won. Y esta pequeña fuerza se enfrentó a esta fuerza enorme y la pequeña fuerza venció. Um, because we could move quickly, uh, we were well, well motivated <coughs> and we hadn't fallen into uh, a, a trap that the US National Security Agency uh, and similar agencies have fallen into, uh, which is uh, the idiocy that is constructed by secrecy. 
y esto es porque fuimos rápidos, nos movimos rápidamente, estuvimos bien motivados, no caímos en la trampa de la NSA, en que la NSA ha caído eh, y debido a la cara no se puede mover rápidamente. Now, let me go to um, the situation with free software in Latin America. Ahora, déjenme Because abordar el tema del software libre en América Latina. Sorry. First, at a philosophical base, um, the dream of <coughs> the power of ideas and ideas that can uh, seemingly spread from person to person uh, and across time Uh, in books and in culture without having to spend the enormous energies uh, involved in their initial construction has been um, something that has been understood uh, to intellectuals and storytellers uh, for thousands of years. Primero, una visión filosófica. Este sueño de que las ideas se difundan rápidamente de persona a persona a través del tiempo, entre las culturas, sin gastar energía en su construcción inicial, ha sido muy entendida por eh, historiadores, académicos, desde hace mucho tiempo. This dream entered into a, a new phase. It ceased to become um, uh, simply an abstraction and started to uh, become something real in the world when computer systems were invented. Este sueño eh, pasó una nueva fase cuando se transformó de ser una abstracción a ser algo real cuando se inventó la computación. Suddenly the platonic realm, the thoughts of uh, that we can encode <coughs> um, in writing uh, could be put into a computer system, a physical ob object independent from man, and then be cloned in one computer system or another. De repente, eh, Roma Platónica y cualquier otro documento, información importante, podía ser puesto dentro de una computadora y replicado rápidamente. This is one of the most <coughs> amazing things that has ever happened. It's as if one man had an idea um, of how to make bread and wrote a recipe on how to make bread, baked the first loaf of bread uh, and then suddenly was able by giving this recipe to others to make an infinite amount of bread with no more ingredients, with no more wheat even being needed, just enough to pass on the recipe. Esto es una idea tremendamente asombrosa. Es como que una persona tuviera de repente eh, la idea de cómo realizar pan. Eh, escribe una receta y hornea la primera tanda. Y luego pasa esa receta a todo el resto de personas y de repente puede crear una infinita cantidad de pan. No necesita más ingredientes. Simplemente fue por el hecho de esparcir la receta. Y esta fountain de creación que produce infinite supply once the first version is done means that software does not obey normal economic theory. Y esta fuente de creación, esta fuente infinita, lo que quiere decir es que el software no responde a la teoría económica existente. And because it does not obey normal economic theory, because there is no restriction in supply, um, it needs a different system with which to organize its production. Y debido a que no obedece la ley económica convencional, no está restringido en cuanto a, a, a digamos, a la base, al, al soporte, eh, a, los, a la fuente, eh, eso quiere decir, eh, can you repeat the last part, please? Yeah, the closest analogy uh, is scientific research. <coughs> For example, uh, E equals MC squared, or um, some part of scientific theory that once discovered can spread to others with zero additional cost but gives a significant benefit to everyone it spreads to. Eh, esto también pasa, por ejemplo, con la teoría científica. Digamos que alguien descubre una teoría científica y esta puede ser difundida sin costo alguno y beneficia a todo el mundo inmediatamente. 
And while there are those societies that engage in no scientific research at all, uh, those are not societies that prosper. And since scientific research is funded by the state uh, almost everywhere, because it inherently obeys a different economic theory because there cannot be a restriction in supply. Debido a que estas sociedades no se, digamos que no hacen investigación y ellas no prosperan porque el, son exclusivamente financiadas por el Estado debido a que obedecen a un modelo económico distinto. And now to the very practical. <coughs> if Ecuador it uses uh, software that is produced by the United States by commercial companies that are artificially restricting supply, uh, not only does that uh, imperil the uh, proper uh, development and opportunities that Ecuador has and Latin America more broadly, but it exposes it to a serious national security threat and serious interference with its sovereignty and uh, its sovereignty in the end is all that can back its uh, hopes and dreams for a better future. Bueno, ya yendo al asunto práctico, por ejemplo, si Ecuador usa software que ha sido desarrollado por Estados Unidos, eh, que impone restricciones artificiales, eh, empeorando la situación de desarrollo, eh, además lo expone a amenazas a su seguridad nacional, a su soberanía, y en último término, es la soberanía la que sostiene los sueños y aspiraciones de los países. If we're talking about critical government governmental services which are uh, run by software, then those critical services uh, must uh, be open, uh, whether that's voting or software that runs um, the health waiting lists in Ecuador. Um, it needs to be open to see that it is working properly, that it is not uh, interfered with by uh, its producers, uh, that it is um, uh, well constructed uh, if a company has been involved in its uh, creation. Um, and this means that the proper contracting model, proper uh, model of creation for such software uh, is one that is open. Uh, and because governmental services across Latin America uh, are similar, in fact, all countries are similar in, in many different ways, it doesn't make sense for Ecuador to be completely reinventing the wheel all the time, uh, paying contractors uh, to produce software just for it alone. Uh, rather, it makes a lot of sense for the Latin American community uh, uh, and even outside of Latin America uh, to collaborate on the fundamental software that is involved in running the essential services uh, of the society. Debido a que, uh, por ejemplo, los servicios críticos del gobierno deben ser abiertos, el, el, los que utilizan software, eh, por ejemplo, el software para votación, el software para salud, debe ser abierto para que pueda ver, verse cómo funciona, para que pueda verse que no sean interferidos, para que pueda verse que esté bien construido y debe existir un sistema de contratación apropiada de software abierto. Eh, Latinoamérica es muy parecida y no tiene sentido que Ecuador trate de reinventar la rueda y que haga esto solo. Lo que tienen que hacer los países latinoamericanos es colaborar eh, para financiar el desarrollo de software para estos servicios estratégicos. But the proper way to fund this is not through funding companies like IBM to use their consulting services to produce software for Ecuador. That is a recipe which leads to uh, uh, corruption in terms of uh, government contracts and very poor quality and very expensive software. And that has been seen uh, in contract after contract in Ecuador and in fact uh, in every country in the world uh, which has bought uh, software that has been constructed uh, by IBM or other major consulting groups. Y la manera de financiar esto apropiadamente no es pagarle a IBM o okay, que IBM le, eh, Ecuador le pague a IBM para que desarrolle software para Ecuador. Esa es una receta que lleva a una gran cantidad de corrupción en la contratación del gobierno. 
a una baja calidad y a un precio costosísimo. Y eso es lo que se ha visto en cada contrato que se ha firmado en el mundo de este tipo. And, and that's why uh, these software consulting companies uh, love to produce uh, software that is closed and secretive. Uh, so other companies uh, or people in, the, in universities uh, can't look at it and go, well, actually, this is not what you were paid for. Uh, this is an example of uh, corruption that you uh, did a very poor job in this part or you uh, didn't complete this part at all. Y es por esto que los consultores privados de software aman hacer software cerrado y secreto para que otras personas o las universidades no puedan ver el código y decir yo no pagué por esto, eh, falta esta implementación, esto es de mala calidad. So I want to go back to something extremely practical, which is if we look at how science is developed and the similarity between science uh, and software. Both products of inte intellectual creation, both products where you cannot restrict economic supply. Uh, that means that the proper place uh, for uh, strong research efforts uh, in Ecuador that are funded by the government uh, for software is through the universities. Y esto nos trae a otra cuestión extremadamente práctica una vez más. Si nosotros nos fijamos en la ciencia y en el software, eh, comparten ciertas características, ambos son producto de la creación intelectual, no hay restricción en, en la creación, para la creación de este software y por lo tanto no responden al modelo económico clásico. Y la financiación entonces se da mediante el Estado hacia las universidades. And, of course, um, the Ecuadorian government should be encouraging uh, uh, startups and uh, uh, new private industry players. Uh, there is a, uh, a, uh, a big place for new companies in Ecuador uh, to be producing this software, but it should be coupled to the universities. Uh, and that is uh, actually the American experience as well. Eh, tiene mucho sentido que el Ecuador, el gobierno ecuatoriano fomente startups, fomente a la industria privada, hay un lugar para eso, pero eh, el Ecuador debe eh, producir el, el software y eso es también eh, mediante las universidades y esta es también la experiencia estadounidense. Silicon Valley, while it is uh, presented as being the apex of dynamic Western capitalism, uh, did not come from nowhere. In fact, it came out of World War II. It came out of a vast research program, program uh, into radar and the new uh, telemetry systems used on intercontinental ballistic nuclear mes missiles, secretly funded uh, by billions of dollars uh, pouring into universities uh, like Stanford and MIT. Por ejemplo, Silicon Valley no, no es que salió de la nada, se considera que es el apex del capitalismo, la parte más importante y representativa, pero realmente Silicon Valley nace después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con programas de investigación eh, muy, muy bien financiados para radares, para telemetría, para balística intercontinental, eh, financiando universidades como Stanford y MIT. <coughs> is because all that research was classified uh, and the initial city, Silicon Valley startups uh, that uh, um, were created out of this billions of dollars of uh, state intervention uh, were military contractor startups producing equipment for the National Security Agency or producing equipment uh, for the Air Force uh, or software uh, to run those systems. Y la razón por la que no se conoce esta historia, o porque no es muy conocida, es porque toda esta investigación fue clasificada. Eh, todos los startups creados con miles de millones de dólares del Estado mediante contratos militares para generar software para los equipos de las Fuerzas Armadas o, lo, o de la NSA. That is the secret history of Silicon Valley. Massive state intervention, massive state funding spreading into the universities, from the universities uh, into 
small startups started by the graduate students of those universities. Y esa es la historia secreta de Silicon Valley, una financiación masiva, una intervención estatal masiva de las universidades a los startups y los estudiantes de esas universidades fundando startups en Silicon Valley. But the United States and the IMF have pushed the model uh, to Latin America and to most developing countries uh, as if that didn't happen at all, to try and restrict uh, state intervention and funding of universities uh, and startups. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional han tratado de empujar el modelo eh, hacia Latinoamérica como si eso nunca hubiera pasado, restringiendo la intervención del Estado en los programas de investigación. Pretending that the uh, enormous success, the indisputed success of Silicon Valley is a direct result of laissez-faire uh, capitalist dynamics. Uh, it is not. That is a lie. Pretendiendo que el éxito indiscutible de Silicon Valley fue un producto del dejar pasar al capitalismo. Eh, eso no fue así, es una mentira. Es una combinación de masiva state intervention, universidades y vibrancia en starting up small companies. Es una combinación entre una intervención estatal masiva, eh, investigación en las universidades y las compañías de startup. And Ecuador can do this too uh, with free software uh, in collaboration with other countries in Latin America and it must do it because it is a matter of national security and sovereignty at the very least uh, for Latin America, uh, for Ecuador uh, and for individuals and organizations within Ecuador, including me. Uh, so that's why I wanted to succeed. Y Ecuador debe hacer lo mismo con el software libre y con América Latina. Y debe hacerlo por un asunto de seguridad nacional, de soberanía, porque es importante para Latinoamérica, para Ecuador, para individuos y para organizaciones, y también para mí. Por eso quiero que sea exitoso. Ok. <coughs> That's all for me. Uh, thank you very much. Uh, Merry Christmas to everyone there. I understand my friend Jeremy Zimmerman is also there. Please... Uh, Look after him and forgive his uh, French humor. <laughs> eh, bueno, eso es todo. Eh, quiero agradecerles, desearles una feliz Navidad. Mi amigo Jeremy Zimmerman está ahí. Eh, cuiden de él. Eh, perdonen su humor francés. Thank you. Gracias. Bye bye. Chao.